Ali Kara Hasanoğlu Yürek mi yedin sen? Emekli subaya aklını alırım, muvazafa haddini bil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şirketin logosunun ve isminin bir TV kanalındaki kendisinin röportajı sırasında bant reklamı yayınlandı diye aklınızı alırım tehdidinde bulundu. Kılıçdaroğlu mafyavari metotlarla mı? Klasik usul işkencelerle mi olur bilemem, bu ülkeye savunması için hizmet vermiş emekli subayların kurduğu bir şirketin yöneticilerinin aklını almayla meşgul olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklama yaptı. 2022'de faiz dışı fazla vermeyi başardık. Bütçe açığımız %1'in altında gerçekleşiyor. Son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek vukuatı, emekli subaylara yönelik aklını alma tehdidiyle sınırlı değil. Geçtiğimiz haftada muazzaf komutanlarımız için haddinizi bilin tehdidiyle Kılıçdaroğlu gündeme oturmuştu. Yürek mi yedi yoksa altılı masanın dağılma sürecinde artık zıvanadan mı çıktı sorusunun cevabını merakla bekliyoruz. CHP Başkanı, Komuta kademesine haddinizi bilin derken Maliye Bakanı açıklama yapıyor. Bütçe öngörümüzden 139.3 milyar, OVP hedefimizden ise 322.1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz. Özgür Demirtaşları arıyor gözlerimiz. Daron Acemoğulları, ardı ardına öngörülerini patlatan Attila Yeşil Adaları. Hiçbirini göremiyoruz ortalıkta. Çıkın yorumlayın kardeşim. Para bastılar, iki ayak almaz kokusu çıkar deyin. Suuttan sahte dolar getirdiler, Amerika tespit etmek üzere çakılacaklar deyin. Katar'dan gelen dövizin kara para olduğuna dair tespitler var. Göreceksiniz, Interpol gereğini yapınca bütçe açığı on katına çıkacak deyin. Çıkın ortaya, yüzünüzü görelim. Hasret kaldık bilgiç anlatımlarınıza. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz konusunda nas var dediğinde, itikadi açıdan kendilerini sakata düşürerek, ha ha, nas varmış, ne nası ya, sen hangi çağda yaşıyorsun diyenler, bu kafadaki kapitalist, ateist zihniyetin temsilcilerinin peşine düşen, kamuoyunun dindar kimlikleriyle tanıdığı temel Karamollaoğlular, Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğlular, Olur mu ya? Ne ilgisi var? Dini buraya niye karıştırıyorsunuz? Yaptığınız İslam dinine en büyük kötülük, sene sonu geldiğinde açıklanacak rakamları gördüğümüzde insanlar o sonuçları İslam dinine mal edecekler diyerek ahkam kestiler. Temel Karamollaoğlu şeriat devletinde miyiz diye sordu. Faizin yüzde on dokuzu da aynı, yüzde on ikisi de aynı. Ne fark eder ki? Faizi indirmekle bir şey değişmez ki. Yapılan din istismarı, yapılan dine kötülük, tarihin en büyük faizini bu hükümet, bu politikasıyla milletin sırtına bindirecek mealinde açıklamalarla karşımıza çıktı. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu, faiz hayatın gerçeği, ekonomiyi bilmeyenler nas diyerek dinimize de zarar veriyorlar. Mealinde sözler sarf ettiler. Dün Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. Orta vadeli programda 131.4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022'de sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171.8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Muhalefetin tamamı koro halinde saz çalıp 128 milyar dolar nerede diye tam tam dansları yapıyorlardı. Dün Sayın Bakan açıkladı. 2022'de altın rezervlerinin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduk. Bürüt rezervlerimiz de 129 milyar dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hey! Partilerinin il başkanlıklarına 128 milyar dolar nerede diye afişler astıran oyunbazlar, 128 milyar buharlaştı diyerek algı üstüne algı yapan dış güçlerin kuklaları, net miydi, bürüt müydü, swap miydi, nakit miydi, gerçek miydi, hayal miydi, altın mıydı, döviz miydi, bin bir oyunla hokkabazlık sergileyenler neredesiniz? Bakan diyor ki 8 yılın zirvesindeyiz. Hadi bakalım mahfi eğilmezler, hadi 
Faik Öztraklar, siz cevap veremiyorsanız, haydi Ceremi Rifkin'den de yardım alın, söyleyin. Rezervler ne olmuş öyle? Buharlaşmış mı, yoksa yağmur olmuş, hatta dolu olmuş, yağmış mı? Korona döneminde tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de yerlerde sürünen turist sayısını diline dolayan muhalefet, parti liderleri, turizmde artık kimse canlanma beklemesin, Ülke iflasın eşiğinde bu ülkeye ne turist gelir ne de oteller hayatlarını devam ettirebilir. Soldan çarklı uzmanları açıklama üstüne açıklama yaptılar. 20 milyon turist gelsin öpüp başınızın üstüne koyarsınız. İflas etmiş bir ülkeye hangi turist gelir? Rusya Ukrayna'ya saldırınca bu hainler 40 gün 40 gece düğün yaptılar. Türkiye'ye gelen turistlerin büyük çoğunluğu Rus'tu, diğer önemli sayıdaki turist ise Ukrayna'dan geliyordu. Şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırınca Rusya'dan kim gelir Türkiye'ye? Saldırılan Ukrayna'dan gelecekler de kesilince bu yılı artık 15 milyon turistle kapatırız. Dün Nurettin Nebati kesinleşmemiş rakamları açıkladı. Turizmde geçen yıl 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz. Boğazımıza kadar borçlandık, torunlarımız bile borçlu hale geldi, yandık bittik, kül olduk diyerek, gerçekleri çarpıtan CHP'sinden SP'sine, ipine kadar tüm muhalefet partileri dünkü açıklamayla mosmor oldular. Brüt dış borç stoğu 440 milyar dolar seviyelerinde yatay seyrediyor, gayri safi yurt içi hasılaya oranla brüt dış borç stoğu gerilemeye devam ediyor. Gelişmekte olan ekonomilerde bu oran artış kaydetmiştir. Utanıyorlar mı? Mümkün değil. Ve Nebati'nin tüm muhalefet partilerinin yüzüne inen Osmanlı tokadı rakamlarından son ikisini daha vereyim. 2002 yılında %11.1 seviyesindeki bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2022 yılında %1'e düştü. 2002 yılında bütçe içerisindeki faizin payı %43 iken 2022 yılında bu oran %10.6'ya düştü. 2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85.7 lirası faiz harcamalarına giderken 2022 yılında sadece 13.2 lirası faiz harcamalarına gitmiştir. Faiz oranları indirilirken ayet üzerinden Cumhurbaşkanı'nı alaya almaya kalkışanlar duydunuz mu? Özellikle saadetli kardeşler duydunuz mu? Allah'ın gücüne gider, ayetle alay etmeye kalkmayın dedik, sizlere dinletemedik. Bakın, somut rakamları bakan veriyor. Siz ise suspus olmuş, CHP ile birlikte kavga çıkaracak başka konular arıyorsunuz. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit İsmail Yaşa, İmamoğlu'nun Umre Ziyareti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birkaç gün önce anne ve babasıyla birlikte umre yapmak için Suudi Arabistan'a gitti. Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde altılı masanın muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen İmamoğlu'nun bu ziyareti ve Mescid-i Haram'dan gönderdiği ihramlı fotoğrafı seçim hamlesi olarak yorumlandı. İBB Başkanı yerel seçimlerden hemen önce de İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'ne giderek kameralar önünde Yasin Suresinden ayetler okumuştu. İmamoğlu'nun umre dönüşü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetine rağmen gemileri yakma pahasına da olsa Cumhurbaşkanlığına adaylığını ilan edeceği öne sürülüyor. Öyle bir adım atıp atmayacağını ve şayet atarsa CHP ve altılı masa tarafından nasıl karşılanacağını bekleyip göreceğiz. Umre ziyaretinin kamuoyunda yıpranan imajı onarma ve propaganda amacıyla yapıldığı iddialarına gelince, İBB Başkanı'nın gerçekte hangi niyetle Umre'ye gittiğini bilmemiz imkansız. Kalplerden geçenleri ancak Allah bilir. Bize de İmamoğlu ve ebeveyninin ibadetleri için Allah kabul etsin demek düşer. Umre ziyaretiyle ilgili benim aklıma takılan başka sorular var. Siyasi liderlerin özellikle kritik dönemlerde yaptıkları yurt dışı gezileri daima medyanın ve kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Nereye gittiği, kimle görüştüğü ve ne konuştuğu merak edilir. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti 
uzun süre gündem oldu. CHP Genel Başkanı'nın beraberinde götürdüğü gazetecileri atlatarak yaklaşık 8 saat ortadan kaybolmasıyla ilgili birçok şey söylendi. New York temaslarının ardından tarifeli uçakla Washington'a gitmesi beklenirken karayoluyla gitmeyi tercih ettiği ve yolda iki kez mola verdiği bir okula gittiği ve o okulun özel odalarından birinde birileriyle görüştüğü iddia edildi. FETÖ'cülerle görüşüp görüşmediği sorgulandı. Amerika'ya, İngiltere'ye veya Almanya'ya yapılan ziyaretler bu şekilde yakın takibe alınırken Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen hac ve umre ziyaretleri ibadet amaçlı ziyaretler olarak değerlendirildikleri için kiminle görüşüldüğü ve ne konuşulduğu üzerinde durulmaz. Oysa Mekke ve Medine gözlerden uzak görüşmeleri kamufle etmek için oldukça elverişlidir. Türkiye'den biri hacca veya umreye gider, tam o günlerde Amerika'dan, Avrupa'dan veya dünyanın bir başka bölgesinden birileri de aynı gerekçeyle Suudi Arabistan'ın yolunu tutar. Mekke veya Medine'de buluşup konuşulur. Bu örneğin FETÖ'nün Türkiye'ye giriş yapamayan isimlerinin Türkiye'deki örgüt üyeleriyle görüşmek için kullandığı yollardan biridir. Her iki taraf da umreye ya da hacca gittiği için aynı anda Mekke veya Medine'de bulunmaları şüphe çekmez ve orada gizli bir görüşme gerçekleştirildiği kimsenin aklına gelmez. İBB Başkanı'nın Suudi Arabistan'a bu türden bir görüşme için gittiğine dair bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla öyle bir iddiada bulunacak değilim. Buna rağmen şu soruları bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. İmamoğlu'nun Umre'de olduğu günlerde acaba birileri de bir yerlerden Suudi Arabistan'a gitti mi? İBB Başkanı Mekke'de veya Medine'de birileriyle gizlice görüştü mü? Şayet böyle bir görüşme gerçekleşmişse neler konuşuldu? Bu soruların cevaplarını belki önümüzdeki günlerde alabiliriz. İsmail Yaşa Diriliş Postası